estamos de volta com mais Dragon Age Inquisition. Bom, antes de dar continuidade a algumas missões da história, não da história, missões secundárias, né? Eu pretendo fazer umas coisas, por exemplo, uh, tem missões da Cassandra, do Dorian e da Vivienne. E tem essa secundária aqui, da Liliana, que a gente vai fazer nesse episódio aqui. Mas primeiro, vamos estar tá fazendo as missões dos Companions de matar uns inimigos aqui. Uh, tem um da Vivienne bem aqui. Tem um da, Lelian, da Cassandra aqui. Tem um do Dorian. Eu vou vir aqui pra baixo pra gente fazer. Vamos lá. As missões da Cassandra e do Dorian são aquelas missões de derrotar Venatore, né? Quer dizer, a da Cassandra é de derrotar uns criminosos fugitivos, né? Talvez uns Seekers. E a do Dorian é de derrotar Venatore. A da Vivienne é de achar alguma coisa relacionada ao homem que ela ama, né? Na quest dela. Eita, que a gente vai perder vida aqui. Ah, como eu tinha dito, eu vou estar postando Dragon Age Inquisition até a gente achar algum jogo pra tapar o buraco das 17 horas. Ah lá. Templário fugitivo. Tô invisível, maluco. Ah, filho da mãe. Beleza. Morreu todo mundo. Pronto. Beleza, Cassandra. Eliminamos já dois alvos da lista dela. Aqui embaixo é a missão do Dorian. De matar os Venatori. São três Venatori no total. Um, mas até agora, nesse mapa, só tem dois. Será que a gente vai liberar mais Venatori conforme a gente vai para outros mapas? Beleza. Vamos estar tá fazendo só essas aqui primeiro. Depois a gente vê o que a gente vai ter que fazer. Dá para subir aqui? Dá para subir aqui na montanha? Ah, não. O anão não escala a montanha. A perna dele não sobe montanha. A perninha dele. A perninha dele de derrapa da montanha. Ah, não. Que merda, cara. Como é que a gente vai subir aqui, hein? Aê, consegui subir. Rapaz, que demora. Mago Venatore. Eu já vou direto no mago. Já fica invisível pra não tomar porrada. Mata um. Nossa, já explodiu todo mundo. Boa. Dorian aprova bastante. Ué, mas ele não falou nada. A Cassandra teve uma fala quando a gente derrotou os caras fugitivos. Vamos lá, aqui em cima... Ah, eu agora posso abrir porta, galera. Isso é interessante. Vamos vir aqui na fazenda... É, lembram que no começo Eu acho que quem tá assistindo a série vai lembrar, obviamente No comecinho a gente tinha uma porta que não dava pra abrir Aí falava que precisava de um determinado talento Eu acho que eu já tenho esse talento de abrir porta já Eu já posso voltar nos lugares, no atoleiro inculto E nos lugares que eu posso abrir a porta Agora que eu me lembrei disso Provavelmente eu vou estar tá fazendo as outras missões que dá pra abrir porta agora Vamos lá Agora sim o que, que será que tem aqui dentro dessa casa, hein? Ah, ah, o que, que será que tem aqui? Só tem um baú aqui. Armadura pesada do guardião. Nossa. Saúde, defesa. Ah, é uma armadura bonita. É, só é bonita. <risos> Vamos vir aqui em cima agora matar o Venatori. Tem também coisas pra gente abrir na cidade de Redcliffe aqui. Eu preciso me lembrar de tudo isso, senão eu acabo esquecendo. Aê, chegamos. Ah, venham, Venatore. Eu já começo apanhando, porque esse jogo é, é troll. Derruba, morreu. Pronto. Nossa senhora. 
Ah, morreu também. Olha o cara correndo a gente, mano. Pronto, toma facada. Pronto, agora não tem mais venatore aqui. Os personagens estão aprovando tudo isso. Onde é que eu posso ver o approval dos personagens? Hum, não tenho a mínima ideia como é que faz isso em Dragon Age Inquisition. Agora vamos vir aqui na frente. Eu não sei qual acampamento é mais rápido. Eu vou vir pelo da encruzilhada. Eu acho que os... O item vai estar tá pra cá, né? É um item ou é uma planta? Deixa eu ver aqui. Uh, Viviane deseja reparar o dano feito ao seu amado. Uh, Círculo dos magos e com sorte restaurar sua relevância de outrora. Recuperar filactério e tomos perdidos. Ah, pode crer. Ela tem que restaurar a glória do Círculo dos magos. Então a gente tem que achar coisas escondidas por aí. É bom a gente voltar nos mapas antigos, né? A gente vai dando uma olhada nos lugares e... E vendo que eles capricharam bastante no, nos mapas do jogo, mas não colocaram nada pra gente se preocupar enquanto caminha, sabe? É bicho de um lado, é um monstro do outro, mas história mesmo, diálogo, ficou faltando. Que isso sirva de lição da próxima vez que eles fizerem outro jogo, né? Como é que eu subo ali? Como é que eu vou subir ali? Hum... Eu acho que é pra esse lado aqui. É pra cá. Eu acho que eu nunca tive ali quando eu tava explorando. Ou eu tive e não consegui abrir porta por, por algum motivo, né? Ó o carneiro. Ei, carneiro, filha da mãe. Vamos lá. Ah, eu me lembro desse lugar aqui. Eu definitivamente não tive ali. Elven Root. Ah, sobe a escadinha, né? Depois atravessa... Poto... Não, peraí. Putz. E agora que eu não me lembro? Olha isso, tem um item aqui. Ah, a queda. Caramba. Eu não me lembro disso. Rapaz, eu realmente não vim aqui. Catamos uma peça do mosaico. Eu realmente não vim aqui. Vamos lá. Talvez porque eu não tinha nada marcando, né? Ou eu fui preguiçoso. Eu sou um homem preguiçoso, galera. Se você também é preguiçoso, dá like e comenta nos vídeos do canal. Desse jeito deixaremos de ser preguiçosos juntos. Ou não. Ou eu vou continuar preguiçoso. Uh, Elmo das Fronteiras... Dinheirinho. Beleza. Viviane aprova um pouco. Achamos aqui. Planície exaltada, caminho do oeste. Tem mais coisas em outros mapas agora pra gente fazer. Mas primeiro, vamos vir aqui na cidade que tem coisa pra gente abrir. Uma porta trancada aqui, uma porta trancada ali. Vamos lá. Ó, tem até um negócio marcando, ó. É uma relíquia, doido. Hum, punho da Bianca. É uma bebida, cara. É um vinho. Isso é, isso é coisa do... Isso é, isso é por causa do Varric, né? Depois a gente pode ir na adega da Inquisição ver todos esses vinhos aqui que ficaram guardados. Pula! Anãozinho, pula! Agora aqui em cima eu não me lembro o que, que tem, né? Acho que a gente sequer sabe o que tem aqui porque não abriu. Eu acho que Redcliffe é a única cidade real de Dragon Age Inquisition. Se a gente vai pra Orlé, tem tão pouca gente nas ruas. 
em, é, Redcliffe é a única cidade que realmente faz sentido, né? Ah, obsidia. Olha só. Bastante coisa. O que, que tem aqui? Lírio. Ah, ah, isso aqui é coisa... Lírio é o rei dos metais, sob nossos pés. Ele canta quando refinado corretamente é um líquido prateado uniforme, um pouco iridescente nas mãos da casta dos ferreiros dos anões. Ele é misturado com aço para produzir armaduras e espadas indestrutíveis que mantêm seu corte por séculos. Nas mãos do tabelionato, ele se torna um depósito de memórias vivas. E alguns acadêmicos consideram isso uma evidência de que o próprio Lírio está vivo. Ele é mais lucrativo quando é usado pelas mãos dos Formari, que o utilizam junto com metais de base como ouro, argentita, verídio ou até mesmo ferro para produzir encantamentos. Apesar dos magos, é claro, o consumirem em uma forma diluída para reforçar suas habilidades, isso não é recomendado. O abuso do lírio pode ter consequências desastrosas, especialmente em quantidades mais concentradas. Não é aconselhável, por exemplo, que nenhum leitor lide com lírio bruto. Que em muitos casos pode matar pelo contato. Rapaz, é, o lírio mata de verdade, né? A gente viu no Dragon Age 1 e 2 o que acontece com templários que abusam do lírio. Caramba, acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Não tem mais nada pra fazer aqui. Eu não sei se eu tenho alguma felandares. Ah, material de fabricação. Deixa eu ver planta. Eu não tenho nenhuma felandares. Nenhuma. As felandares, a felandares é a planta que eu precisava para entregar aqui, nesse lado aqui. Como eu não tenho, eu vou só vazar daqui, galera. Vambora. Uh, agora que a gente matou os venatores, deixa eu ver se tem mais venatore aqui. Não. Aqui é, uma, aqui é uma missão. Aqui não tem venatore. Em Vol Royal não tem. Aqui no Oasis Proibido não tem venatore. Uh, aqui provavelmente tem... Aqui não tem venatore. <risos> Onde é que tem venatore pra matar, hein? Túneis de, de bicho. É, eu vou ter que liberar, liberar outro mapa pra poder liberar mais venatore pra poder destruir os inimigos. Vamos viajar pra cá e fazer essa missão daqui de Dumar. Da história. Eu tinha dito que era uma missão da história, mas é uma missão secundária. Agora que eu tava vendo. Eu tava com medo de fazer ela, mas é secundária, ó. Uh, ela tá em assessores, então ela é uma missão secundária. Uh, faça a Leliana localizar o Santuário de Dumar. Eu acho que é só ir na mesa de guerra que a gente consegue fazer essa localização. Quem eu vou levar, hein? Deixa eu ler a quest pra ver quem a gente leva. Tô, ó. Um, os cristais revelaram algo sobre o Santuário de Dumar. Corifius proibiu Calperna de entrar lá. O que ele estiver escondendo lá deve ser importante. Olha, tem a ver com Corifius. Talvez eu deva levar o Blackwall, que é Grey Warden. Talvez eu deva levar... Com certeza eu tenho que levar o Dorian. Com certeza absoluta. Ô, oh, louco. O que vocês estão falando aí? Ok. <risos> ah, elas conversando sobre chá. Caramba! Vamos na sala de guerra. Não tem só essa missão pra fazer. Tem outras interessantes também. Rapaz, é tão bom, galera, quando não tá calor. Eu consigo gravar as coisas tão legal. Uh, julgamento de Movran. Ah! Movran e seu clã entraram nas planícies silenciosas, pretendendo se, se assentar onde não houvesse qualquer reivindicação atual. Eles são excepcionalmente difíceis de rastrear desde que deixam, deixaram a estrada imperial. Não temos notícia do paradeiro atual deles. Ok. Esses caras eram aquela tribo lá, que fez cagada e a gente julgou o cara, mandou pro exílio. Uh, caminho do Oeste. Depois eu vou liberar esse lugar aqui. Mas primeiro, vamos pegar as missões aqui. Uh, recruta para Inquisição. Precisarei de cofres maiores logo. Você tomou a decisão certa, Josephine. Uh, sombras sobre Denerim. Uh, Inquisidor. Bem, isso foi... Ah, o pedido do Alistair, né? Bem, isso foi revigorante. Uma batalha campal com magos malignos disfarçados de servos da cozinha. Com bolas de fogo voando e espadas brilhando. Me lembra... 
os velhos tempos. Eu não quero comer nada que saia daquelas cozinhas por algum tempo. Vou te contar, será que eles iam me envenenar? Cultistazinhos fedorentos. De qualquer maneira, estou grato pela ajuda da Inquisição. Nós não os encontraríamos sem a ajuda de vocês. Rei hey, Alistair Tern. Que bom. Que bom, Alistair. Que bom que você tá vivo. Uh, encontre a arma de Tirda. Isso aqui já foi feito no passado. Uh, tá. Vamos colocar pra encontrar... Empório Negro. Onde é que fica a missão da... Onde é que fica? 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 Agora eu tô numa... A missão da história... Não é da história, né? Cadê? Aqui. Santuário de Dumar. Uh, entre as pesquisas do nosso texto de Vinterano, relatório recuperado de relatório informado do local, acredito que estamos do santuário. Infelizmente, Corinthians é zeloso em manter seus segredos. A entrada do santuário é cercada por armadilhas de um tipo que jamais havíamos visto. Não há alternativa para entrar no santuário. Temos que disparar as armadilhas e aprender como funcionam. Uh, podemos sofrer baixas, mas a informação que está dentro está dentro dele será valiosa. Deixe o seu encargo. Vamos lá. Vamos lá. Como esperado, nossas forças conseguiram lidar com muitas das armadilhas que cercam o Santuário de Dumar. Como temido, perdemos muitos homens e mulheres bons no processo. Caramba. Devido às perdas, estou retirando nossas forças e colocando-as em posição disfarçada no campo ao redor para observar os movimentos dos Venatori ou qualquer outra tentativa de Calpernia de invadir o Santuário. Sugiro que se aproxime agora e com descrição. Não haverá um momento melhor. Vamos lá. Pera aí. Agora não. Ahn... Uh... Vamos botar pra fazer umas missões secundárias. Essa daqui me intriga. Uh, boatos de Maleficente. Isso aqui é de... Magos fazendo besteira aqui na, nos lugares. Vamos colocar o Cullen. Porque Templar é bom em caçar mago criminoso, né? Uh, Reese e Evangeline. Esses são os amigos do Cole, né? Nós nos recuperamos dos nossos ferimentos e estamos prontos para servir a Inquisição como você achar apropriado. Evangeline tem amigos da nobreza orlesiana que talvez deem atenção à causa e eu conheço vários estoques usados pelos magos rebeldes. Ou se você preferir, será uma honra para nós entrar para as tropas da Inquisição próximas a Val Firmin e lutar contra as forças de Corífios da melhor maneira que pudermos. Ao seu dispor, Reese e Evangeline. Vai lá. Uh, a gente tem que fazer isso para poder liberar as missões do Cole, né, que são importantes. Busca pelo escritor por encomenda. Isso é mais missão do Varric, né? Hum, preguinha. Primeiro, deixe-me dizer que você é, um, é uma grande jogadora de graça perversa. <risos> Segundo, a pista que você desenterrou para mim para descobrir aquele tal de Bella and Fort em Kirkwall está começando a mostrar algum potencial. Uh, consegui que minha editora desse uma olhada. Ela, ela é um dos chefes da Camarilha, por isso queira... Queiram ou não, as pessoas dizem o que ela quer saber. Ela localizou o pobre infeliz que estava levando os manuscritos para fora de Kirkwall. E é aqui que as coisas ficam estranhas. O mensageiro era o magistrado, Lord Werner Kenrig. E a camarilha diz que não lidará com ele nem com uma vara de 3 metros. Talvez você possa trocar. Vai lá, Leliana. Let's see what we have. Problemas com... Problemas com magisters tem que ser assassinado. Vamos lá. Santuário de Dumar. Vamos pra lá. Bom, quem a gente vai levar? Dorian, com certeza. Uh, deuses antigos, então vamos levar o Solas. Eu queria muito levar o Cole, mas a gente precisa de um tanque. Não dá pra ir sem o Cole, sem um tanque. Eu vou levar o Blackwall. Vamos levar o Blackwall. Então, esse é o Calpurnia. Vamos ver se ele não decide visitar enquanto estamos dentro. There are similar places in Tevinter. Notice how you feel it in the back of your mind. There's power here. Or was. Ok. Interessante. Um antigo santuário. O que que é isso? Que bagulho é esse? Parecia que tinha um demônios aqui. Caramba, tá 
Tá cheio de capeta aqui dentro. Caramba, tá cheio de espírito. Vou sair daqui Os bichos muito ignorantes, cara Toma Beleza, matei o demônio Vou bater nesse outro aqui agora Derruba no chão Eles não finalizaram o terror. Pera, o Dória não tá atacando fogo em ninguém, não, cara. Aê, taca fogo, doido. Parede de fogo. This girl is on fire. Pronto, se ele morrer agora, ele vai ser meu. Pronto, o espírito dele agora é meu. Nossa, o Blackwall tá indo pra cima do bicho. Morreu. Maluco! O bicho demora tanto a morrer que atiça a minha tosse. Deixa eu ver um negócio aqui, cara. Por que, que ele não tava usando magia, o Dorian? Isso não faz sentido. Uh, combustão. Favorita... Horror, eu vou tirar, eu vou deixar ativada, mas não favorita. Marca espiritual, eu vou deixar ativada. Muralha de fogo, deixa preferida também, então tem uma, duas, três. Ok. Estranho ele não estar tá usando a habilidade do jeito que eu mandei, né? Vou pegar esse espectro. Ô, oh, filha da puta! O bicho de lisou ali, não tomou o dano. O Blackwall não tá auto provoca desgraça. Aí, agora foi. Morreu. Eu não quero descer ali, não. Tô com medo de morrer. Caramba, o Corifius deixou vários cristais de memória pra gente achar. Eu quero descer, mas eu quero procurar também o que tem aqui. Vamos dar uma olhada. Tem mais cristal aqui. Se eu pular lá embaixo, eu morro. Lá embaixo tem mais cristal, não tem? Pulei. Eu vou me esconder aqui. Cadê meus aliados que não desce aqui? Eu tô sozinho. Ah! Puta merda! Caí sozinho. Aê, chegou o cara agora. Meu Deus, cara. Que loucura, doido. Olha isso, cara. Prote... Maluco! O que que tá acontecendo, cara? Deu tudo errado! Ninguém veio junto comigo! Gelo no chão de novo! Tem um bicho ali! Tem um filho da mãe ali, cara! 
Olha isso, cara! Quem é que tá me derrubando? Toda hora! Derruba o desgra... Meu... Meu... Ah! Pronto! Ninguém dá dano, não! Os bonecos não dão dano a ninguém, não! Ah! Cara, o Dorian, tá acontecendo alguma coisa com ele que ele não usa as skills. Ele tem parede de fogo pra usar, ele tem um monte de coisa pra usar, ele não usa. Meu amigo, gelo no chão de novo. O que tá acontecendo? Mano, que cenário merda! Olha isso! Eu tenho que depender da sorte do bicho Não poder me acertar E do, dos aliados serem inteligentes Oh, olha isso Essa IA do Dragon Age Inquisition É nota 10, ó Meu amigo É a IA mais inteligente que eu já vi O cara não usa as skills Ele joga barreira, mas não usa o fogo. Por que você não usa fogo, desgraçado? Meu, que desgraça que foi essa luta, cara. Todas as poções já foram. Porque o jogo simplesmente... O boneco não luta. Eu vou ter que controlar o Dorian manualmente. Porque ele não usa as skills. Eita É foda, né? Tipo a, o, Antigamente os deuses de TV Inter eram reais, né? Hoje em dia as pessoas rezam e não O deus não responde se bem que antigamente é, os deuses de Tevinter talvez não fossem deuses de verdade, talvez fossem um panteão de magos poderosos, não sei. Mas definitivamente respondiam, eles, de eles eram definitivamente reais. O Corifius, ele não está sozinho na, na, na verdade, né? O, o arquiteto e aquela que a gente matou no Dragon Age, se bem que ele está sozinho, né? O arquiteto <coughs> tá vivo ainda, a gente deixou ele vivo no Dragon Age Awakening. Eu não sei se canonicamente ele tá vivo. Um, mas definitivamente o Corifius tá sozinho. The anchor has been stolen by a child of the stone, no less. I shall descend on this haven with fire and fury and take it back. Let us see what manner of hell this age has bred. Esse filho da pedra que ele tá falando sou eu, um anão, né? Especial! Mandei os demônios fracos pro inferno. Ah, morreu. Eu acredito que o antigo império de Tevinter e o império dos anões devia ser... Igualmente maligno, né? Os anões deviam ser maus igual o Tevinter. Uma, uma das coisas que reforça essa minha teoria é o sistema de castas dos anões. O sistema de castas, ele com certeza é um resquício desses, dessa antiga maldade de, do Império de Tevinter. O 
Quem é esse cara, mano? Se ficar sem som é porque deu copyright, hein? Quem é esse cara? Who are you? Magister Erasthenes, am I a scholar of Tevinta? To Corypheus, I am bound to answer every question. Gersenius, I am lost. Ah. Pelo bem de Calpernia. Corypheus did this to you on Calpurnia's behalf. She knows not how to do it. I am a ruin, the jeweled husk when the butterfly leaves. I was the greatest scholar of the old gods in Minrathus. No, in the Imperium. One night, he came to my door. For my relics, I thought, my writings and runes. And instead, my slave went to his side, Calpurnia, to become the vessel and save Tivinta. Maluco. Is that why Calpurnia joined Corypheus? To save your empire? Yes. She seeks a leader, Corypheus, to shape Tivinta's rebirth. Oh, oh. She would raise up the slaves as, as she was raised bring a new order with, with a heart of steel she could do it if she were not the vessel if calpurnia is this vessel what are the contents going to be i do not know how it, it must be some sort of power power like Chains will fall. I am to cage lightning. My binding is the poor pencil sketch. Campania will be the masterpiece. Hum. Ela se rebe... Ela não ia querer ser escrava do Corypheus, não é? She'd reconsider being Corypheus's pet magister if she found out. Yes. Is a cold rage to rival the wrath of Corypheus. Oh, this chain has broken me, friend. No wings can raise my mind. Please, breach the circle. Its wards will trigger. I will be dust and lined, free. In his place, I'd be begging for it to end. Corypheus's circle will hold its destruction within. Tight, tight. No fear, only freedom. Hum. Caramba! Eu só tenho como ou matar ele. Eu não vou deixar ele vivo aqui, não. Eu vou, eu vou salvar ele. Ele, ele. Eu vou liberar ele. Ele merece, Corypheus. Cara, se ele ficar vivo. Mas ele vem pro nosso lado. Que porra. Ele nunca vai sair dali de dentro. Ele nunca vai sair dali. É o correto. All right. You seem honest. And you've suffered enough. Light a lamp, would you? 
Coitado, mano. Caramba, mano. Então o Corinthians quer usar a Calpernia como uma forma de imortalidade, né? Ele quer usar ela como, como uma Orcrux. <risos> Ele quer ficar. Ele quer usar o corpo dela pra. Pra voltar à vida, né? Eu catei todos os cristais? Eu acho que eu catei todos os cristais sobre... Sobre o Corifus aqui, né? Todas as memórias dele. Ou faltou alguma, hein? Uma aqui. Acho que eu já vi uma ali. Uma ali. Deixa eu ver de novo pra, no, pra ter certeza. Então o Corifius, ele... Então dessa maneira ele vai conseguir, sei lá, trocar de corpo, se livrar do, das correntes que tem no corpo dele, do, de Red Lirium. Eu acho que o objetivo dele é prolongar a vida pra poder se livrar... Se livrar das amarras que tem no corpo dele, cheio de lírio e coisas ali, né? E aquela fala do Corifius no cristal de que eles encontraram a escuridão, eu totalmente acredito nele. Eu acho que a questão da escuridão em Dragon Age é uma doença cósmica. De alguma criatura cósmica. Ela não tem nada a ver com, com alguma maldição de um criador, não. Não faz nenhum sentido isso. Se... Eita. Eita, o demônio! Encheu de demônio! Sai, cara. Não, cara. Sai. Meu Deus do céu. Filho. Pronto, tchau. Taca fogo ali. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Vou usar um especialzinho aqui. Usar um especialzão pra bater rápido. Caramba, te... fiquei com dois espíritos na luta. Eu, tinha, eu não tinha nem poção, rapaz Vamos só vazar daqui Se cura Que pode ter mais inimigo Eu duvido que vai ter mais inimigo Mas se cura Let's go Então era isso que tinha no santuário de Dumar Interessante Vamos falar com a Liliana, né? Ok. Chegamos. The reports from our agents at the shrine are intriguing. You were correct. Once Calpenia becomes the vessel, she will lose her freedom. Forgive me, but I wish you hadn't been so quick to throw the unspelled magister away. Hum, ela não gostou. Olha, fiz a coisa certa. The rest of the knees was suffering. He'd already told me everything. We can never be certain now. Corypheus's notes mention a place where regret dwells. That is more of a mystery. Until the notes are deciphered, I intend rumors of the binding ritual to reach Carpenia's ears. Hum. Dividir e conquistar. Olha, por que não contar a ela? Why waste time with rumors? Warn her. We are the enemy, Inquisitor. She suspects Corypheus, but she knows we work against her. Breaching his sanctum might give Corypheus pause. 
Yet Calpurnia is silent, as are her agents. We have given her something to think about. GG. Sob a pele dela. Missão completada. Será que o Dorian tem algo para falar sobre? Vamos falar com ele. Ah! A gente tem que entregar umas paradas na mesa ali. Uh, já entreguei. Uh, eu tenho que lembrar de vir aqui nessa mesa sempre. Uh, de pesquisa. E aí, Dorian? Anything interesting? A letter regarding Felix. He spilled wine on you in Redcliffe, remember? I was trying to discover what became of him. Where he ended up. And? Nothing. Redcliffe is abandoned, and there's no trace of him. It's as if he never existed. I think the Venatori found out he was helping me. I think they killed him. Ih, mataram o amigo dele. Ah... Are you all right? He was ill, and thus on borrowed time anyhow. It doesn't mean you can't regret his death. I know. Felix used to sneak me treats from the kitchens when I was working late in his father's study. Don't get into trouble on my behalf, I tell him. I like trouble, he'd say. Tevinter could use more mages like him. Those who put the good of others above themselves. Hmm, será que eles eram um casal? Were the two of you... Felix and I? What an odd question. No, I had no intention of abusing Alexius's hospitality by seducing his son. Not that I've been proper my whole life by any means. It wasn't like that. Even in illness, Felix was the best of us. With him around, you knew things could be better. Mm. You make it sound like he was a better person than you. What a mad thing to say. Few people are better than I. <laughs> Very well, a better person, clearly, not nearly as handsome. Thankfully, Felix wasn't the only decent sort kicking around Thedas. O Dorian parece um indiano, né? Ele tem a, ele tem a aparência de um homem, de um homem indiano. Tem mais coisa pra falar, Dorian? Ih, deu aquele bug de diálogo. Aê. Eu era. Ah, sim. O que você parte da Carta. Not any longer. Too bad. They're an excellent source of cheap contraband. Back home, you see dwarves everywhere. And not just from the Ambassadoria. Rather odd how in the South, everyone thinks of dwarves as merchants. Limited view, in my opinion. Maybe you'll change that. In the future, one will hear dwarf and think Messiah. Down with stereotypes. Ele tem razão, né? Caramba. Fale-me sobre Alex. Eu acho que eu já falei sobre Alexius, não já? Vamos, vamos pegar alguns diálogos interessantes sobre The Winter aqui. Conte-me sobre você. It occurs to me that I barely know anything about you. Beyond my being a mage from The Winter, you mean? Beyond that, yes. And beyond my being so charming and well dressed, which is obvious to anyone. <risos> ah, eita! Olha essa mulher aqui! Olha essa mulher bugada! Olha isso que mudou nada. Oh, não, pera aí, mano. Olha isso. You certainly think highly of yourself. Foi embora. <risos> I could be more modest, but I'd be lying. Now, what was I talking about? Ah, yes, me. I am the scion of House Parvus, a product of generations of careful breeding and the repository of its hopes and dreams. Naturally, I despised it all. The lies, the scheming, the illusions of supremacy. That's Tevinter in a nutshell, isn't it? Needless to say, my family was not happy with my choices. Caramba, procriação. Ah, em Tevinter eles fazem os magos é, no pré-ordem, né? Eles casam uma família com a outra para ter mago poderoso, né? What did you mean by generations of careful breeding? The great families of Tevinter don't have children. They refine traits, weed out the undesirable and promote the rest. 
My mother was chosen for my father because magic runs strongly in her blood. Never mind that they loathed each other. They wanted a son who could become Archon to make House Parvis the envy of the Imperium. They got me. A cautionary tale that you should be careful what you wish for. Caramba, mano. Um, você não gosta de ter Winter? I'm getting the impression you don't care much for your homeland. On the contrary, I care for my homeland a great deal. There's so much potential. Sadly, we squander it. We refuse to acknowledge how far we've fallen because pretending is easier. We pretend the Canari can be beaten. We pretend that we're superior to everyone, even our own people. Not everyone feels outra. that way. I don't. Sadly, we're the minority. Mm. Why would your family be upset with your choices? Because I rejected their idyllic plan. If they had their way, by now I'd be married to some unlucky girl from a powerful family. We'd live in luxurious despair, despising each other as I waited to take my father's place in the Magisterium. I declined the honor, and thus it's best I'm far from home. Less of an embarrassment that way, you see? Hmm, faz sentido. Why remain with the Inquisition? Why not go back to Tevinter? <laughs> I'm not exactly welcome back home. Not that it matters, I'm quite accustomed to being a pariah. It adds to my charm. I can do more for Tevinter here. If the Venatori succeed, it'll set my homeland back a thousand years. Caramba. I'm sure some magisters would disagree. But that's why we kill them. I think I've heard enough. That's too bad. I never tire of talking about myself. Ah, é? Então vamos falar mais de você. Fale-me sobre o Império. I'd like to ask you about Tevinter. Ah, yes. Everyone outside the Imperium always seems quite fascinated by it. Probably why they come up with so many ridiculous tales. Flying cows over Minrathus. That's <laughs> madness. All right, that one's actually true, but the cows didn't have wings. I digress. Anything in particular you wanted to know? Uh, Corypheus foi um magistrado. Corypheus is a figure out of Tevinter history. He was a magister. Yes, but that was a different time. The Imperium's power was at its peak then. The civil war had ended. The Magisterium was united, its armies scooping up bits of Thedas like candy. The Magisters who entered the Black City. It was a demonstration of how exceptional Tevinter had become. But who were they? No one knows. There's no record of a Magister named Corypheus. All this happened 1400 years ago, before the Blight nearly wiped us out. There are no records. Today, people half believe it's all just a story. That's what I believed. Hmm... Não era historinha não, Corypheus é real, né? We have evidence the story is very much real. But not who Corypheus is. If he even remembers. There used to be families who claimed some of those magisters as their own. That stopped when the Chantry appeared. Then it was shameful, and the families distanced themselves from the tale. All we know is that some men and women entered the Black City looking for the old gods. What did they find? According to Corypheus, nothing. And only he could tell us more. É verdade, né? Caramba, só o Corypheus. Vou perguntar da escravidão. Mano, tem muita coisa sobre Tevinter. É, é agora, vamos lá. Anyone who talks about the Imperium mentions slavery. It's the center of the slave trade. Ah, that is true. And did you have slaves? Not personally, but my family does and treats them well. Honestly, I never thought much about it until I came south. Back home, it's... how it is. Slaves are everywhere. You don't question it. Not even certain many slaves do. Caramba! Eles gostam de ser escra... Acho que não é que eles gostam, né? Os escravos lá devem ficar rezando para ser comprados por uma família rica. You think slaves like it that way? Don't be ridiculous. I didn't say they like it. It's all most of them know. In the south, you have alienages, slums, both human and elven. The desperate have no way out. Back home, a poor man can sell himself. As a slave, he could have a position of respect, comfort, and could even support a family. Some slaves are treated poorly, it's true. But do you honestly think inescapable poverty is better? Maltratados? Hum, como que eles são maltratados? Hum. 
Is that what you call it? Treated poorly? Abuse heaped upon those without power isn't limited to Tevinter, my friend. El tejazo. I don't know what it's like to be a slave, true. I never thought about it until I saw how different it was here. But I suspect you don't know either. Nor should you believe that every tale of Tevinter excess is the norm. Blood magic. Just how often is blood magic used there? Oh, not at all. Not at all. That's what any magister would tell you. They'd be convincingly offended by the notion too. Of course, what people call blood magic here and what we consider blood magic are two different things. Wait, como así? What's considered actual blood magic in Tevinter? Blood magic isn't inherently dangerous. Using your own blood or that of a willing participant, what's the harm? The problem is that what's permitted only gets you so much power. And what if you need more? You always need more. That's where we get into sacrifices and demon summoning. None of that is done. Not officially. Ah! Behind closed doors, it's a different story. Real blood magic can give you an edge. A leg up against your opponents. It's safe to assume that any mage of rank does it. The rest are quietly shut out of power. To put it bluntly. Caramba, não tem nem templário lá, né? Caramba! You'd think the templars would object. I imagine they did. Long ago, once their investigations might have been sincere, then their balls were cut off. Too inconvenient. Nowadays, only the friendless are accused, and most of them probably innocent. Ninguém discorda. There must be some mages who oppose this. Of course, I do, and I'm not entirely alone. Occasionally, there'll be a magister who makes noise, and then the reform talk begins. All very patriotic. Meanwhile, that magister will be quietly shunned. Chances are, surprise, it's learned he was a Maleficar all along. Most learn to keep quiet. Me? <laughs> I enjoy the allure of pariahood. Rapaz. It seems strange that an entire empire would be ruled by mages. I find it strange that your mages don't rule anything at all. <laughs> Isso é bem estranho mesmo. Actually, the fiction in the Imperium is that mages don't rule. The Magisterium rules. That Magisters are all mages is considered a convenient technicality. É verdade. <laughs> what is the Magisterium, exactly? The upper house of the Imperial Senate, and the only part worth having a seat on. Those seats are split among the circles of Magi, the Chantry, and the Major families. All Majors now. <laughs> it's odd that outside the Imperium, you use Magister like it applies to every Tevinter mage. Hum. Ah, então Tevinter é bem organizada, né? Não tá em frangalhos o Império. Por que que esses caras se aliaram a Corifios? O que que eles querem de verdade? Invadir os outros países? Porque Tevinter parece ser muito poderosa. Se você não é um Magister, então o que você chama? Não tem um título especial? Eu sou um Altus, que é quase tão bom como um Magister. Dependendo de quem você pergunta. O que é um Altus? I've never heard of an Altus. Upper class. Those families who trace descent from the Dreamers, the first prophets of the old gods. If you're a mage and you're not Altus, then you're later. Lower class. If you're not a mage at all, you're Soporati. That's everyone else. <laughs> we do love our fancy words. Mmm, Soporati. Legal. I thought the Archon ruled over the Imperium. Well, yes. Technically, he can overrule laws passed by the Magisterium, but that never happens. Even so, he gets to appoint new Magisters, which means all the families vie madly for his favor. Thus, the Archon gets invited to all the parties. The truest path to Tevinter influence, let me tell you. Então, os magos acabam governando, porque a maioria é mago, né? If it's a fiction, that means mages do rule, then. Yes, and no. Let me put it this way. Mages do rule, but not all mages are equal. If you're not from the right family, chances are you don't rule anything. Maybe you're even a slave. The idea that anyone could be a mage, however, keeps the masses placated. Caramba! Can anyone be a mage? Qualquer um? The potential runs mostly in bloodlines, but it's been known to happen. More importantly, commoners believe it can. Tevinter legend is chock full of mage heroes from humble origins. So they hold out hope. 
Someday my son or my son's son will be a mage. Someday. Caramba. Oh, swords don't realize that means he'll be a quaestor at the arse end of the hundred pillars at best. Caramba! Enquanto em em Ferelden eles não querem que o filho seja mago, em Tevinder eles querem. <risos> Being a quaestor isn't a good thing. I imagine the average non-mage likes to think so. Counting numbers and shuffling papers all day is better than many occupations after all. If you're a second class citizen among a pack of piranha, however, your outlook changes. Rapaz, But let me ask you something else. Of course. The Winter. The Winter era interessante. Uh, e a igreja? There's an imperial chantry, isn't there? With its own divine? You people aren't supposed to talk about the black divine, are you? If you mention him outside the Imperium, people make that face, like you're urinating in public. But yes, we do have the chantry, or a version of it. Night and day comparing it to yours. Eles têm uma igreja, isso é interessante. Uh, o que que é The Black Divine? Do you really call him The Black Divine? <laughs> We don't call him that, oh no. In the Imperium, he's the true divine. The woman sitting on the sunburst throne is some backwater pretender. It all stems from a disagreement over Andraste. Marvelous, isn't it? Why would they disagree over Andraste? It's not my field of expertise, but the Imperium believes Andraste was a mortal woman, a mage. Ah. Down south, they say, no, she's the bride of the Maker, ascended to his side, divine provenance, a blah, blah, blah. We feel better believing Andraste was one of us. Makes executing her less damning, you see. So we elected a man as divine, the south declared war, and we've been feuding cousins ever since. Caraca, o divine deles é homem. So the Imperial Divine is always a man? All the better to distinguish him from that. Caramba! Yes. Don't think there aren't a number of female magisters who bristle at that. Why can't they be divine after all? Same reason you never see a man on the sunburst throne. Because that's how it's always been done. Excellent reasoning. Maluco, isso é muito diferente daqui. Is the Imperial Chantry so different from ours? Not in theory. The main difference is in the whole magic is meant to serve man, not rule over him business. Back home, ruling the unwashed masses is serving them for the good of the Imperium. Perhaps it started with good intentions, but these days it's academic. The circles are in command. There are circles of magi in the Imperium? We don't have dismal little mage prisons, if that's what you mean. They're academies, prestigious ones. We have Templars as well. But they don't cancel spells or whatever your Templars do. They're soldiers. They watch for abuse of magic, yes, but only those who are weak or who fall out of favor get dealt with. Mostly they enforce the Magisterium's edicts. The Chantry smiles and nods from the sidelines. Rapaz. Do you consider yourself Andrastian? Ah. The big question. It might surprise you that I do consider myself Andrastian. I simply do not believe in the Chantry. It is a relic, whether back home or here in the south. Something from a bygone age desperately clinging to relevance. It's not an opinion that makes me popular. Ah. Hmm. I share your opinion, actually. That's not surprising, considering what the Inquisition represents. I'll say this. I may not believe in the Chantry, but I believe in you. In me? That the Maker sent you, whether through Andraste or fate. Cassandra is not wrong. You are what we needed most at the moment we needed it. That's what they will say in ages to come. Caramba! Ah. Uh... Tomara! That's true, I feel the same. My, someone's full of themselves, aren't they? Que que essa mulher tá aqui do nada? Don't agree on my account. A little doubt wouldn't harm the Herald of Andrade. Ele não gostou um pouco. <laughs> I've seen too much to believe I know everything. The world is bigger than I. Even bigger than you. It laughs at all the things we think we know. The maker doesn't need me to believe. But I do. The thought of no one at all watching out for us is too frightening. Let me ask you something else. 
Você vim ter poderia ser aliado? A última pergunta. Let's not forget that the Inquisition seems to be an arm of the Olesian Chantry. Anathema, so far as they're concerned. We're not part of the Chantry. The Chantry opposed the Inquisition's formation. You think that matters? Don't be silly. The Herald of Andraste. Your very title smacks of the Southern Chantry. You may as well be a heathen. I think they're far more frightened what you'll do if you succeed. É isso. That's all I wanted to know. Fair enough. E tem do Alexius. Ah, vamos lá. You said Alexius was a mentor of yours. He was my patron, sponsoring me to the higher levels of the circle of magi. In return, my successes were his. I had a lot of successes, naturally. Alexius was most pleased. He and I used to talk over brandy about the corruption, how we could one day make real change in the Imperium. And then he gave up. He stopped trying. Why did he give up? On a journey to Hosburg, a darkspawn raid killed his wife and sickened his son. I remember hearing the news. He hadn't been there, you see. Alexius was convinced he could have protected them. And the guilt tore him ah. up. Ah! Helped him with his research for a while. Por isso que o filho do cara é doente, né? Drifted apart. Por isso que o filho do cara é doente, né? That must have been difficult. Back then, I was furious. I told him to snap out of it, move on. I thought I had all the answers. Later, I regretted my hasty words. But we didn't speak again until he approached me for the Venatori. Too much pride, I suppose. Plus, I was busy drinking. One must have priorities. Caramba, mano. I don't think that's it. You felt guilty because you couldn't help him. Never you. I had a choice, you see. Wallow in self-pity or get away while I could. At any rate, he's dead now. What's the pity? Ótimo. I should go. You know where I'll be. Caramba, Dorian. Maluco, a gente desbloqueou muita coisa sobre a sociedade de Tevinter e tudo. São muitos diálogos importantes. Bom, o que temos aqui? Uh, Madre Gisele. Bom, vamos falar com ela. My Lord Inquisitor, it's good of you to speak with me. I have news regarding one of your companions. E? The Devinter. Uh, mais notícias? Nothing good, I expect. If you have reservations about his presence here, I share them. But this is another matter. I have been in contact with his family. House Pavas, out of Carinas. Are you familiar with them? Mm. Eles não têm uma boa relação. He's mentioned his family. They don't appear to be on good terms. Yes. I believe you're correct. Safranli sent a letter describing the estrangement from their son and pleading for my aid. Caramba! They've asked to arrange a meeting quietly without telling him. They fear it's the only way he'll come. Since you seem to be on good terms with the young man, Mano, eu não quero enganar o Dorian. Are you sure this isn't some kind of trap? I mean, the secrecy. That did occur to me. What if it is a plot of those mages, the Venatori? Another reason to put this in your hands, Inquisitor. I pray that isn't the case. But if it is, you are far better equipped than I to respond to such treachery. Olha, ah. Por que eles contataram ela? 
Why would his family contact you? Because they don't know you, Inquisitor. I am not of the Imperial Chantry, but they know what I represent. These are parents concerned about the welfare of their son. How could I not do whatever possible? I would speak to the young man myself, but he does not care for me. Thus I come to you. If any good can come of this, we must try. Uh... Just what kind of meeting do they have in mind? I believe they just want to talk, to understand why Dorian felt he had to come here. Somewhere private, away from Skyhold, but not in Tevinter. You make them nervous, I think. They don't understand why he's here with the Inquisition. They want him to come home. E se ele não quiser? What happens if Dorian doesn't agree? Hopefully that will be the end of it. If not, well, that's why you should be there. Não quero enganar. If you think I'm going to trick Dorian into meeting his family. Oh, I feared you might say that. The family will send our dinner to meet the young man at the Red Cliff Tavern to take him onward. If he truly does not wish this reunion, he can always end the matter there. I pray you change your mind, Inquisitor. Perhaps their letter will persuade you. Okay. If there's any chance of success in this, it behooves us to act. Caramba! Essa é a carta da família do Dorian. Um... Sua reverência, eu entendo o receio de aceitar a tarefa de trazer Dorian para uma reunião secreta. Um, até pedindo, eu mesmo acho difícil de acreditar, considerando que meu filho rechaçou todo o contato. Esse é o único jeito. Eu conheço. Ele seria orgulhoso demais para vir se soubesse. Mesmo que só para conversar. Isso é tudo o que queremos fazer. A ideia de Dória no Sul colocando-se no lugar de tal perigo nos alarma mais do que posso expressar. Se isso de alguma forma lograr sucesso, temos um emissário da família nas colinas Vandral à espera da chegada de Dória. Ele trará o rapaz até nós, um lugar privado. Se Dória se recusar terminantemente a ir com ele, acaba lá. E não há nada que possamos fazer. Estamos muito aflitos. Afavelmente, magistrado Howard da Casa Pavos. Maluco, esse episódio foi bom. Uh, esse episódio teve bastante coisa sobre Dorian, bastante coisa sobre The Winter, uh, Corypheus e o plano dele. Eu vejo vocês no próximo episódio. No próximo episódio nós estaremos dando continuidade às missões aqui. Eu vou estar tá fazendo essa missão do Dorian e talvez iniciando outras aqui. Beleza? Fui!